guys welcome to my youtube channel and today is monday dahil pumasok sa trabaho para magpakonsulta sa doktor dahil nakalang araw nung saturdays sobrang sakit ng balak ang pusun ko at masakit pag ihi subukang sinumpong na naman na aking UTI so dapat kung may naramdaman tayo hindi maganda sa katawan pa check up tayo kagad para hindi lumala kasi yun ang plano eksena yun ang plano kasi the more na papatagalin natin ang naramdaman natin the more na mas ma papagastos tayo so dapat kung may naramdaman di maganda sa inyong katawan pakonsulta ka agad sa doktor huwag nang palalain pa dahil mas malala pag pinalala mas malala nga pag pinalala <laughs> <laughs> so let's go samahan nyo ako mga guys samahan nyo ako guys see you later bye so guys dito na tayo sa bus stop waiting tayo ng bus stop 6, 6, 4, oh my god 18 minutes waiting guys malamig pala isang damit ng suot ko tapos jacket my god painit muna tayo lilin malamig okay. so, habang naghihintay ng bus dito muna tayo para hindi magkanong malamig hi guys so itong bus na tayo punta na tayo sa hospital. Saan tayo papacheck ng urine? First time ko punta sa hospital ng mag-isa. Dahil lagi kong kasama ang asawa ko. Dahil mm -hmm. hindi ako kagalingan magsalita ng langkahe. Langkahe din lang Korean. So, sa hospital na yun, meron naman silang ano, translator. Mga foreigner. So, ganun po nga marunong naman tayo mag-English kahit pa paano. English ka rin ako. So, Pag-aaring ko talaga pumunta dun sa hospital na yun mag-isa. So, sana maintindihan ko lahat. Huwag <laughs> aanga-anga, aanga-anga pa mag-ina ko minsan minsan. So, let's go. See you later, guys. hirap ng pag di ka talaga marunong magsalita hindi ka talaga marunong magsalita ng kurya mga nga pa ka talaga eh oh my god pero mamaya na mag parang ang translator naman mamaya so uchin daw uchin 5 floor so 
그런데 5층 아니야? 네? 5층 1층인데 여기나? 여기 1층 가라 그랬는데 1층 밑에요 1층 밑에요? 네 여기 지금 여기가 2층 여기 어 여기 2층이에요 아 뒤에 엘리베이터 내려가라는 거? 네 그냥 물좀 내려가지마 네 So by floor. May be open. Two two floor. Check on Lihi. Check on. Dugo na naman, pero last month na-check na, iba na naman daw ang pag-check ngayon. Diyos ko, sana kaya ko. <laughs> Mayroon pang mag-isa. <laughs> so, wait guys, see you later. Kaman ako sa second floor. So, guys, now we're going to third floor. Para sa... Check ng dugo. Okay, kung sa saan ba yun? Sabi ka. nakakuha na ng ihi and then nakuha na rin ako ng dugo so balik sa 5 floor diba so third floor na to hagdan na lang tayo hindi pa tayo matagal yeah. oh. may mababait din talagang koreano eh tinaruan na ko kung anong gagawin kanina. <laughs> Lamata niyang hindi ko alam gagawin kasi tinaruan niya ako. I think salamat sa kanya. Ay. Ano to? Five floor na ba to? Okay, floor. So guys, nawawala ako. So ilang beses ang lugar sa five floor. Diyos ko. Napakalawak pala nito eh. Ah. May 5 floor pala doon, pero iba. May 5 floor din dito. Kasyo, oh, good. Gutom na ako. So, wait guys. Ito na kay doctor. Matay kay doc. So guys, hindi na ako masyadong takot sa kuhanan ng dugo at lagi naman ako nang kuhanan ng dugo. Sanay na ako sa tusok-tusok. So, waiting na lang tayo sa result ng ating urine test and then blood test. So, see you later guys. Hi guys! So, ayun. Tapos na ang aking blood test and then urine test. So, ang result is may infection nga naman nun ay UTI. And then, kasama ang kidney ko. May infection na rin. Kaya bukas, babalik ako sa hospital para i-check ang aking kidney. Ultrasound nila. So, naiyak ako sa harap ng doktor. Then, napanggit ko nga na dahil sa kidney nga pinamatay ng kapatid ko. So, natakot ako. Kaya naiyak ako pa nila sa harap ng doktor. Sabi naman ang doktor, Don't worry daw. Huwag daw ako matakot. Basta sundin ang lahat ng sasabi ng doktor. Katulad nga, in-inject ako kanina. Bukas ultrasound naman. Tapos in-inject ulit. Basta lagi lang daw ako kurso. Ang araw na patunta. So, ayun guys. Sana maging okay ang lahat. Hindi natatakot talaga ako. Kaya kidney. Pag-usapang kidney ako, masyado na 
natatakot Panginoon na lang talaga ang tanging pag-asa ko at tanging kakaalam ng lahat ng ano ko talaga yung pinabukasan natin so ganun pa ba kung ano ang balak ko pa kung ano mang balak ng Panginoon sa akin tatanggapin ko ganun talaga ang buhay so pero sabi naman ng doktor don't worry ito magiging okay din daw basta continue lang pag-inom ng gamot so yung guys update ko pag nasa bahay na ako mamaya and then tomorrow back to hospital at bawal muna bawal muna magtrabaho kailangan daw kahinga so tumawag na ako sa trabaho kanina hindi ako makakapasok muna so naintindihan naman nila oh my god na palagi-lagi masakit ang tagilirang ko at saka balakang ko puson buktado na pala ang kidney nun so guys see you later malamig update ko kayo sa susunod so gano'n si stop mo na sa restaurant para kumain na rin naman ako ng gamot for lunch so ano oras na ba magalauna na pala dito sa Korea so kailangan na tuminom ng gamot para gumalik tayo ka agad so so guys let's eat na let's eat so alam nyo ba kung anong tawag ko dito sa food na to dinuguan ng korea kasi may magugo siya so dinuguan ng korea tara guys kain tayo sobrang sarap nito tara guys kain Pinuguan ng Korea ang aking food. It's because of this leg. Sarap nito eh. Saw-saw. trabaho sa asawa. Kailangan matuto mag-isa. So guys, I'm home now. So, dumaan pa ako sa grocery para bumili ng more fruits. Dahil kailangan daw ang more fruits, sabi ni Doc. More too big. Dahil sa UTI ko and then Bukas, si-check yung kidney ko. Mukhang may infection doon yung kidney ko. So, talaga kanina, naiyak ako sa harap ng <laughs> sa harap ng doktor. Dahil nga, hindi pa ako nakakamove on sa pagkamatay ng kapatid ko. Pero sa kidney. So, ako naman ito ngayon. May, parang may infection nga daw yung kidney ko. So, tomorrow, i-ultrasound yung kidney ko. So, hindi naman daw delikado, makukuha naman daw sa gamot, basta magpahinga lang mo, pahinga, and then magpakonsulta lang lagi sa kanya. So bukas pinapabalik ako para sa ultrasound sa aking kidney. So, bumili ako ng grapes. Grapes. Kiwi. Masarap yung kiwi. Banana. Kailangan talaga fruit na lang muna ako ng fruit. So, bawal mo tayo sa ma. Bawal na pagkain sa mga kiwi. Pineapple. Apple. 
So ayun guys. O oh, kasi yung taong pagkadati kasi pag may nararamdaman ako hindi ako nagpapakonsult konsulta agad sa hospital. Ngayon lang ako lagi nagpapakonsulta sa hospital simula nung nawala ang kapatid ko so, sobrang natakot na ako. Sobrang hirap. Kaya kung kayo may nararamdaman kagad sa inyong katawan hindi maganda magpa-check up na kayo pa habang hindi pa malala. Habang makuha pa sa gamot huwag natin masyadong palalain. Kaya, ang tang gamot lang din niya dyan is pray. Pag-pray lang din ang isang number one na gamot natin. So, kaya guys, kaya pag may naramdaman kayo, pa-check up agad. Huwag nang pabayaan pang lumala. So, thank you for watching guys. Update ko kayo tomorrow kung anong sabi sa kung anong result ng aking kidney. So, sana maging okay ang lahat dahil kailangan pa ako ng pamilya ko. Oh, so, guys, thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Bye.